Ang aking ina ay nabugtis nung siya ay labing walong taong gulang. Ngunit hindi lang kami ang tanging pamilya ng aking ama. Parehas na drug dependents ang aking mga magulang dahilan upang sila ay marehabilitate ng maraming beses. Ang aking ama ay laging nasa ibang bansa o kaya ay nasa iba niyang pamilya. Ang aking ina sa kabilang banda ay laging wala sa tahanan dahil sa kanyang pagkabisi sa kanyang mga kaibigan, karelasyon at bisyo. They were absent parents who neglected me and my sisters. My heart grew bitter and angry towards them. Naiwan kaming magkakapatid sa aming lolo at lola na siya mismo nag-alaga sa amin. Ngunit, katulad ng aking mga magulang, sila rin ay hiwalay. I used to believe that my life would end up just like my parents. Malamang ay mabubuntis din ako ng maaga, hindi makatapos ng pag-aaral, magkakaroon ng broken marriage, at mamumuhay sa kahirapan. But God used my grandparents to guide me and my sisters to study hard and to not repeat the mistakes of my parents. Kaya nagsimula akong mangarap ng isang perfectong pamilya at buhay. Ito ang aking naging motibasyon upang magkatapos sa pag-aaral. Ngunit, ang aking pangarap na ito ay nagdulot sa akin na pumasok sa ilang maling relasyon sa murang edad na 12 anos. I thought that these relationships would fill the space my parents left in my heart. In 2011, ang aking kapatid ay naimbitahan ng kanyang na klase na mag-attend ng isang Sunday service sa isang community church. Sumama ako at sa araw na iyon ay natutunan namin ang pagmamahal ng Diyos para sa amin. We both decided to surrender our lives to Jesus and accept Him as the Lord and Savior of our lives. Nagsimula kami mag-attend ng Bible studies and services. Kalaunan, nagsimula na rin kami mag-serve sa church. I was a Sunday school teacher and I also used my voice to sing for God. Doon ko nakilala si Jethro, ang aking kasintahan of almost 9 years. Nagplano kami magpakasal, bumili ng sarili namin bahay, mamasyal sa buong mundo, magkaroon ng mga anak, mag-adopt ng mga ligaw na aso at lusa. I just knew that I would spend the rest of my life with him. Eventually, both Jeter and I started attending CCF in 2018. Sumali ako ng small group and those Glorious Road program noong 2021. And I said, grew deeper in my relationship with God. Little did I know that he was also preparing me to endure the darkest time of my life. Isang umaga ng January 2022, nagising ako sa isang tawag na humano na si Jethro dahil sa isang accidental fall sa kanyang tinibirhan. Gumunaw ang aking mundo. I lost the love of my life. I lost the life that we had together. Nawala na rin ako ng ganang mabuhay, pero ayoko pa rin ang mamatay. Sa loob ng anong na buwan, hindi ako pumunta sa simbahan Dahil pakinamdam ko, walang makakaintindi sa akin. Nakaramdam ako ng galit sa mundo. I question God. Nasaan siya sa mga panahong nangyari o mga bagay na ito sa akin? Bakit ang isang mabuting Diyos ay pahihitulutang mangyari ang masasamang bagay sa mga mabubuting tao? I strove to be a good person. I serve Him and share the gospel to others. Paano hinayaan niyang mangyari ang mga bagay na ito? But the more that I contemplated on it, the more God opened my eyes to the reality of life. Lahat tayo ay mabubuhay at mamamatay. Pero anong klaseng buhay ang mayroon ka? The purposeful or the wasteful life? Out of desperation and sorrow, I uttered my shortest and most sincere prayer. Tulungan mo ako, Panginoon. And God answered, In July of that year, I decided to live again. Nanong pa ako sa Diyos na kahit na hindi niya ibigay sa akin ang kinabukasan na ninanais ko, I will still commit to be used by Him for as long as I live. I recommitted my life to Jesus. When I made that decision, I couldn't understand how I was able to move forward without Jethro. Sa mga oras na iyon, 
Naramdaman ko ang pag-agapay at pag-comfort ng Panginoon sa akin. Binigyan niya ako ng bagong puso. Nais niya mamuhay muli ako, ngunit hindi para sa akin sarili, kundi para lamang sa Kanya. I started reaching out to friends who might be grieving or in pain. I spent time with friends, listening and praying for them. Pero hindi ito naging madali. From time to time, I would remember Jethro and break down in tears. Grief has no timeline. But as time goes by, posibleng makapagpatuloy ang isang tao. Laking pasasalamat ko kay Kristo dahil sa buhay na walang hanggan na ipinagkaloob niya sa akin. I know that I will see Jethro again. Tanging si Jesus lang ang kayang makagawa ng Ngayon, sa grasya ng Diyos, I am leading a deep group with 12 young girls, helping them grow in their walk with God. God is also using me in the sports ministry where I share God's word to a volleyball group. Bumalik na rin ako bina worship leader at volunteer sa Welcome Center and Exalt Ministry in CCF Langka, Marikina. And most importantly, I am now being used in Pagan High School, my alma mater, to minister to the lives of the students. Para naman sa akin mga magulang, sila ay lubusan ko lang napatawad. Pero patuloy pa rin ang aking panalangin for the full restoration of our relationship as I extend understanding, compassion, and unconditional love to them. I have lived a very hard life. Ngunit may ibang planang Diyos para sa akin. Pinahintulutan niyang maranasan ko ang mga trahedya upang ang kanyang kalakasan at grasya ang makita sa aking buhay. The enemy meant to hurt me, but God is turning it around for my good and His glory. Ako po si Ella Villarreal, once an abandoned child, but now made complete by my Heavenly Father. I'm still hurting, but I am no longer hopeless. To God be all the glory. Napaka-importante mo ito yung malalaman mo that you are humble. Dahil hindi na ang issue yung tungkol sa iyong sitwasyon. Ang issue, ano yung gusto ng Diyos? Amen po? So pag-pray po natin, saka hindi madali ho yun. Nung no? narinig ko nga po yung kwento niya, naiyak pa ho ako eh. Kasi hindi yung madali, parang sinin mo, parang ang namatayan ng asawa. No? Bagaman hindi mo yung asawa, pero hindi mo siya madali pakiramdam. So let's pray po natin. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord sa buhay ni, ni Ella. Thank you Father God for allowing us to hear her story and her journey with you. Salamat Panginoon kayo po magpo-protect sa kanya. I pray Lord to keep her focus on you. Always 